ஐடிஎல் மற்றும் ஆதர்ஸ் வித்யாலயா பள்ளி மாணவ குழந்தைகளுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய பாடம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பொது இலக்கணம் இப்போ நம்ம இலக்கணம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது நம்ம உள்ளத்தில் தோன்றக்கூடிய கருத்தை வெளியிடவும் மற்றவர்கள் கூறக்கூடிய கருத்தை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கு கருவியாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொழி இந்த மொழியை பிழையின்றி பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் உதவுவது பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் இந்த மொழியை பிழையின்றி பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் உதவுவது பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் அந்த இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் அது என்னன்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எழுத்திலக்கணம் அடுத்தது சொல்லிலக்கணம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொருளிலக்கணம் அடுத்தது யாப்பிலக்கணம் அணி இலக்கணம் மொத்தம் இலக்கணம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகைப்படும் இன்னொரு முறை நம்ம பார்க்கலாம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இது எத்தனை வகைப்படும்னா ஐந்து வகைப்படும் இப்போ நம்ம முதல்ல எழுத்து அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஐந்து இலக்கணத்தில் முதல்ல நாம் பார்க்கக்கூடியது எழுத்து எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா முதல் எழுத்து ஒன்றும் சார்பெழுத்து அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடியது முதல் எழுத்து முதல் எழுத்தில் இது என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்து பனிரெண்டும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டும் சேர்ந்தது தான் முதல் எழுத்து இதில் உயிரெழுத்து பன்னெண்டும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டும் இந்த முப்பது எழுத்துக்கள் அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா முதல் எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனையும் நம்மளுக்கு தெரியும் பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அ ஆ இ உ ஓ இந்த பன்னெண்டு எழுத்துக்கள் தான் உயிரெழுத்து இந்த உயிரெழுத்த இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரில் தனியா நெல்லில் தனியா பிரிக்கிறாங்க குரில் அப்படின்னா ஓசை குறுகி ஒழிக்கக்கூடியது குரில் ஓசை நீண்டு ஒழிக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நெடில் குரில் எழுத்துக்கள் ஐந்து இருக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஆ இ உ ஏ ஓ இந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரில் எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ இ ஐ ஓ ஓ இந்த ஏழு எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெடில் எழுத்துக்கள் இந்த ஏழு அஞ்சு சேர்ந்தது பனிரெண்டு இதை தான் நம்ம உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம உயிரெழுத்துக்கள் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்து எத்தனை வகைனா பதினெட்டு மெய்யெழுத்து எத்தனை பதினெட்டு அதைய மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் அப்படின்னு மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி வச்சு வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெய்யெழுத்துக்கள் பாருங்கள் மெ வள்ளின எழுத்துக்கள் என்னென்னா இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இற்று இப்படி புள்ளி வச்சு வந்திருக்குது இப்போ நம்ம புள்ளி வச்சு அப்படி சொல்லும் போது நம்ம மனசில் சுலபமாக பதிய வச்சுக்க முடியாது அதனால் க ச ட த ப ர புள்ளி எடுத்துகிட்டு சொல்லும் போது நம்மளால் சுலப மனசில் பதிய வச்சுக்க முடியும் வள்ளின எழுத்துக்கள் அப்படின்னா அதாவது அதனுடைய ஒளி எழு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வன்மையாக இருக்கும் அதனால் அதைய வள்ளின எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறாங்க மெல்லின எழுத்துக்கள் அது எப்படி இருக்குன்னா மென்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம வேணால் புள்ளி வச்சு சொன்னால் நம்மளால் பதிய மனசில் பதிய வச்சுக்க முடியாது அதனால் நம்ம புள்ளியை எடுத்துகிட்டு சொல்லலாம் ஞ ஞ ந ந ம ந நம்மன மெல்லின எழுத்துக்கள் இடையின் எழுத்துக்கள் அதாவது வன்மையாகவும் இருக்காது மென்மையாகவும் இருக்காது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யா வா ல ல அதாவது யரள வளல அப்படிங்கிறது தான் இடையின எழுத்துக்கள் பாருங்க கசட தபர வள்ளினம் ஞன நமன மெல்லினம் யரள வளல இடையினம் அப்படிங்கிறத மூணையா பிரிச்சிருக்காங்க அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது சார்பெழுத்துக்கள் பத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது முதல்ல உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார கு குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சார்பெழுத்துக்கள் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
எழுத்துக்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதல் எழுத்து அதுல உயிர் எழுத்துக்களும் மெய் எழுத்துக்களும் வருது அடுத்து சார்பு எழுத்துக்கள் எத்தனைனா சார்பு எழுத்துக்கள் பத்து சரிங்களா சார்பு எழுத்துக்கள் பத்து இப்ப சார்பு எழுத்துக்கள்ல நாம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர் மெய் உயிர் மெய் இது உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் மெய் எழுத்து பதினெட்டும் இல்லாம மீதி இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் உயிர்மை எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் எப்படி பிறக்குதுன்னா உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் அதாவது உயிரும் மெய்யும் சேரும் போதுதான் உயிர்மை எழுத்து பிறக்கின்றது எப்படின்னா இக்கு குட்டல் அ கா இக்கு குட்டல் இ கி இக்கு குட்டல் உ கு இக்கு குட்டல் ஏ கே அதாவது இந்த உயிர் எழுத்துக்களினுடைய ஓசை எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரிதான் உயிர்மை எழுத்துக்களினுடைய ஓசை இருக்கும் எப்படின்னு பாருங்க பாத்தீங்களா உயிர் எழுத்துக்களினுடைய ஓசை எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரிதான் உயிர்மை எழுத்துக்களினுடைய ஓசை இருக்குது பாத்திருப்பீங்க அடுத்தது இதுல இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எத்தனைன்னு பாத்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இருநூற்று பதினாறு உயிர்மை எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்று பதினாறு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்து அக்கு ஆயுத எழுத்து அக்கு இதுக்கு சிறப்பு பெயர்கள்லாம் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகேனம் தனிநிலை முப்பார்புள்ளி இது தனித்து நிற்கிறதுனால இதுக்கு தனிநிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல மூன்று புள்ளிகள் இருக்கிறதுனால இந்த ஆயுத எழுத்த முப்பார் புள்ளி என்னன்னு சொல்றாங்க முப்பார் புள்ளி அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது நாம பார்க்கக்கூடியது தமிழில் உள்ள மொத்த தமிழ் எழுத்துக்கள் எத்தனை தமிழில் உள்ள மொத்த தமிழ் எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படிங்கறத பத்தி வாங்க பார்க்கலாம் இந்த காணொலியில நான் முதல் இருந்தே சொல்லியிருப்பேன் எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கறத பத்தி எத்தனை அப்படின்னு உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருநூற்று பதினாறு ஆயுத எழுத்து ஒன்று உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருநூற்று பதினாறு ஆயுத எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்போ மொத்தம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு இப்போ இலக்கணம் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம் இதுல இருக்கிற ஒரு சில வினாக்களுக்கு என்ன விடை அப்படிங்கறத பத்தி வாங்க பார்க்கலாம் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அவை யாவை விடை பார்க்கலாம் இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும் அவை எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அப்படின்னு சொல்லி இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும் இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா ஆயுத எழுத்தின் வேறு பெயர்கள் யாவை ஆயுத எழுத்தின் வேறு பெயர்கள் யாவை விடை அகேனம் தனிநிலை முப்பார் புள்ளி அகேனம் தனிநிலை முப்பார் புள்ளி இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுத எழுத்தினுடைய வேறு பெயர்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை தமிழ் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை விடை பார்க்கலாம் உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருநூற்று பதினாறும் ஆயுத எழுத்து ஒன்றும் இன்னொரு முறை சொல்றேன் உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டும் உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருநூற்று பதினாறும் ஆயுத எழுத்து ஒன்று இதெல்லாம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு தமிழில் உள்ள மொத்த தமிழ் எழுத்துக்கள் எத்தனைனா இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு இப்ப கேள்வி கேட்டிருக்காங்க தமிழ் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா நம்ம வெறும் பதிலே இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு எழுதக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னா உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஆயுதம் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் மொத்தம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் மாணவர்களே இலக்கணம் என்னன்னு பார்த்தோம் அதுல இருந்த என்னென்ன கேள்வி அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் சரிங்களா நன்றி